Welcome back once again and today we are going to cover chapter 9 sentences. This is for class 5th from your grammar book, right? Grammar Trove. So let's begin. Sentences. First of all, we will understand what is a sentence. Sentence kya hota hai? A sentence is a group of words containing a subject and a verb. एक जो वाक्य होता है उसमें कुछ शब्दों के समूह होते हैं जिसमें कर्ता होता है और क्रिया होती है अ सेंटेंस मस्ट मेक सेंस और जो सेंटेंस है वो कुछ ना कुछ सेंस देना चाहिए सपोज मैंने लिख दिया राम गुड इज अ बॉय इज इट गिविंग एनी सेंस क्या आपको इससे कोई सेंस निकल रहा है so you will say no right but when you are arranging these words just look at this ram is a good boy now tell me are you getting any sense definitely you are getting a sense so sentence kya hote hai sentence is a group of words containing a subject and a verb okay Sentences. So in this chapter, we are going to cover sentences, subject and predicate, identification of different types of sentences. अब हम जो mainly जो हम cover करेंगे, वो है imperative sentence, declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. Now, historical monument, Taj Mahal is. You are not getting any answer. What is this? But when you have arranged in a proper way, then you are getting a, you know, uh, then you are getting a correct answer that Taj Mahal is a historical monument. So words तो होते हैं, लेकिन words को अगर आप meaningful way में arrange नहीं करेंगे, तो आपको एक perfect meaning नहीं मिलेगी. और जब आपको perfect meaning नहीं मिलेगी, तो वो sentence नहीं हो सकता है, right? So a sentence is a collection of words that makes sense. It must have a subject and a predicate. A sentence always starts with a capital letter and ends with a punctuation mark. Example, the dog is running in the yard. Right? So what is subject here? The dog. The dog is subject. Is running in the yard is predicate. Fine. Subject and predicate. Let's discuss what is subject and predicate. We can divide a sentence into two parts, subject and predicate. The subject is the doer of the action, means kriya ko karne wala karta hota hai aur usi ko hum subject kehte hai. For example, Tanya gifted a beautiful red shirt. Ab Tanya ne kya gift kiya? Ye jo gift karne ka kaam kar rahi hai, wo kaun kar rahi hai? Tanya, to Tanya kya ho gai? Subject hai. ठीक है। Predicate is the part that contains a verb, जिसमें verb होता है, वो आपका predicate वाला part हो जाता है। An object as well as compliment, right? So Tanya ने क्या gift किया? A beautiful red shirt. So what is this? This is predicate. The books will be published in April. So April में क्या publish होने जा रहा है? Books. तो books आपका क्या हो गया? Subject हो गया. Right? So there are four kinds of sentences. First is imperative sentence. Sentences that express orders, commands, requests or suggestions are called imperative sentences. Imperative sentences वो sentence होते हैं जो command, request और suggestion का बोध कराते हैं. For example, please pass me the salt. ये request है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर please लगा हुआ है. Maintain silence in the hall. In the hall. है ना अब हॉल में आपको साइलेंस को मेंटेन करना एंड दिस इज ऑर्डर बिकॉज़ आई एम नॉट सेइंग काइंडली आई एम नॉट यूजिंग प्लीज दैट्स व्हाई इट्स एन ऑर्डर सेंटेंस नाउ लुक एट द थर्ड एग्जांपल यू कैन जॉइन अरेबिक टू स्टे फिट नाउ यू कैन हियर अ सजेशन आपकी मर्जी है आप अपने आप को फिट करने के लिए ज्वाइन कर सकती हैं राइट नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट सब्जेक्ट मींस डूअर जो उस चीज को करता है और प्रेडिकेट प्रेडिकेट बताता है कि करता क्या कर रहा है इन सिंपल वर्ड जो नेमिंग पार्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो टेलिंग जो बताता है कि करता क्या कर रहा है 
उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं प्रेडिकेट टेल्स वॉट सम और समथिंग इज और डज राइट नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल्स अब बी बर्ज अराउंड मी तो आपके अराउंड में कौन बजिंग का काम कर रहा है दैट इज बी ये करता है ये कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया फाइन बज अराउंड मी और जो ये बजिंग का काम है दैट इज प्रेडिकेट फाइन नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस बिलो द फिशरमैन आर कैचिंग फिश सो हु आर कैचिंग फिश द फिशरमैन दिस इज सब्जेक्ट आर कैचिंग फिश क्योंकि आपको पता है कि प्रेडिकेट में वर्ब होता है तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया ठीक है और सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है आई लिव इन मुंबई सो हु लिव इन मुंबई आई आई इज सब्जेक्ट लिव इन मुंबई इज प्रेडिकेट लूसी इज सब्जेक्ट इज प्लेइंग पियानो इज प्रेडिकेट इन द फर्स्ट सेंटेंस द फिशरमैन इज द सब्जेक्ट एंड आर कैचिंग फिश is the predicate which tells what the subject the fisherman is doing right kinds of sentences there are four types of sentences a sentence that is a statement ends with a period and is called declarative sentence declarative sentence aise sentence hote hain jo ek period ke sath mein matlab full stop ke sath mein end hote hain A sentence that give direction or command or suggestion is called imperative जो आपको order का बोध कराए command का बोध कराए है ना request का बोध कराए उसे हम imperative कहते हैं और ऐसे sentence जो question पूछते हैं उन्हें हम interrogative sentence कहते हैं A sentence that shows strong feelings जो strong feeling को बताते हैं right ends with an exclamation mark ये होता है आपका exclamation mark एक vertical line down and then there is a full stop that is known as exclamation mark right now children declarative sentences i have already discussed jo declare kare apne statement ke bare mein bataye apna view point bataye for example i wish to learn the guitar some day ye mera view point hai honesty sorry honey is a natural and healthy sweetener this is statement so children what you can notice that these sentences starts with the capital letter and ends with full stop you all can see here imperative and declarative sentence end with a full stop lekin jo declare jo aapke declarative hote hain wo simple statement ya hamare view points hote hain lekin jo imperative sentence hota hai usme request command order suggestions recommendation ye sari cheezon ka bodh hota hai fine now look at these sentences declarative sentences of two types affirmative sentences and negative sentences aise sentences jisme not ka bodh nahi hota unhe hum affirmative sentence kehte hain ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट लगा होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं लाइक कंपेयर दीज एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस अलाइना इज अ स्मार्ट गर्ल सो इट्स अ सिंपल सेंटेंस बट हियर यू ऑल कैन सी नॉट इज यूज्ड हियर सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस आयरा लव्स टू प्ले फुटबॉल सॉरी it's basketball aira loves to play basketball now look at here not is used right does not so this is an this is a negative sentence now look at this sentence he has some water in his bottle this is affirmative sentence now look at this sentence he does not have any water so it's giving a negative sentence that's why it's a negative sentence interrogative sentences sentences that ask a question or inquire about something or someone are called interrogative sentences interrogative sentence hamesha question mark se band hote hain right it also starts with a capital letter but ends with a question mark now look at these sentences how far is mumbai from delhi this is question sentence is this the way to mr jaspal office it's inquiry and this is also interrogative sentence because it starts with a capital letter and ends with a question mark where have you been since morning again 
wh word is used here and it also ends with question mark exclamatory sentences sentences that show strong emotions sudden feelings of happiness excitement pain surprise sadness etc are called exclamatory sentences an exclamatory sentence contains an exclamation mark for look at this example what a beautiful scenery so this is exclamation mark how lazy she is again exclamation mark oh i'm late for work right again exclamation mark is used here right so children i guess it's clear to all of you what does a uh, declarative sentence declarative sentence is divided into two parts affirmative and negative sentence imperative sentence sentences that shows request command suggestions are known as imperative interrogative wh or inquiry questions are known as you know interrogative sentence now exclamation sentences exclamatory sentences that show strong emotions sudden feelings of happiness excitement pain surprise are called exclamatory sentences now let's solve worksheet number 1 aapko kya karna hai bachcho subject ko circle karna hai aur underline karna hai predicate ko the through bred horse to the thorough bred horse this is subject right till horse let me clear till horse this is subject aap isko circle karenge and galloped across the field This is predicate, ठीक है गालोप वर्ब है ठीक है तो प्रेडिकेट में वर्ब वर्ब होता है है ना द मल्टी नेशनल कंपनी तो ये जो मल्टी नेशनल कंपनी है ये आपका सब्जेक्ट हो गया हैज इट्स हेड क्वार्टर इन न्यू यॉर्क दिस इज प्रेडिकेट फाइन द मैन एंड हिज वाइफ दिस इज सब्जेक्ट व वर्किंग इन द गार्डन दिस इज प्रेडिकेट बिकॉज इसमें वर्ब है ना वर तो ये प्रेडिकेट हो गया आपका द massive and the historical fort this is again subject was renovated last year right now the next one their parents their parents kya ho jayega bachcho subject are traveling to europe this summer this is predicate now the small and energetic children so the small and energetic children this is subject ran around the park this is predicate ठीक है द कॉस्ट्यूम शील्ड आर्मर एंड वेपन्स ऑफ अ मिडुअल नाइट ये इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है वॉज वेरी एक्सपेंसिव ये आपका प्रेडिकेट है फाइन चिल्ड्रेन सो ओके दिस इज नॉट लेट्स लेट मी कम टू द वर्कशीट नंबर टू राइट सो नाइन्थ एक्सरसाइज इज योर द ऑडियंस इज सब्जेक्ट ग्रू रेस्टलेस वेटिंग फॉर द प्ले टू स्टार्ट दिस पार्ट इज प्रेडिकेट सो चिल्ड्रेन वर्कशीट टू ठीक है इसमें आपको सब्जेक्ट ऐड करना है तो आप अपनी मर्जी का कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं स्वेड मतलब होता है कि झूमना है ना दाएं बाएं हिलना इन द आफ्टरनून विंड तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो मैं यहाँ ट्रीज लिख दे रही हूँ ठीक है ट्रीज स्वेड इन द आफ्टरनून विंड ही शाउट लाउड डिली अब आप ही लिखो राम लिखो श्याम लिखो ही शर्ट लाउडली लिखा है बल्कि ये शाउट होना चाहिए एस एच ओ यू टी राइट और इसका जो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म अब यहाँ पे दे लगा दो क्योंकि शाउट है शाउट तो है नहीं बट एज स्पेलिंग भी आप करेक्ट कर लेंगे बिकॉज दिस इज इन करेक्ट एस एच ओ यू टी फाइन नाउ द नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन वॉक द असेंबली तो यहाँ पे बच्चों को लिख दीजिए स्टूडेंट्स है ना स्टूडेंट्स वॉकड टू द असेंबली Fine. Now, were relieved that won the game. So, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो. You can write here whatever you want. So, I'm writing here teachers. Teachers were relieved. Fine. Because plural form में. That's why I have writing here teachers. Teachers were relieved that they won they won the game. Right. Dash was cancelled due to the hurricane. अब यहाँ पे tickets डाल दो, train डाल दो, कुछ भी डाल दो. so i'm writing here ticket t i c k e t ticket was cancelled due to the hurricane fine now serves in the army we all know that the those are our brave soldiers s o l s o l d i e r na so yahan pe serves hai to yahan pe hum sirf soldier likhenge hai na soldiers nahi likhenge kyunki yahan par singular verb ka use hua hai soldier 
सर्व इन द आर्मी वॉज शाइनिंग ब्राइटली सो यहाँ पे आप स्टार लिख सकते हो स्टार वॉज शाइनिंग ब्राइटली He plays the piano well. यहाँ पे भी singular आपका use हुआ है verb, right? So हम यहाँ पे he लिख देंगे she लिख देंगे राम लिख देंगे श्याम लिख देंगे वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट्स अप टू यू राइट सो वट इज द आपको इसमें क्लासीफाई करना है सेंटेंस को सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस सो दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस बिकॉज इट स्टार्ट विद डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस एंड एंड विद इंटेरोगेटिव मार्क्स सो वी विल राइट हियर आई एम दिस इज इंटेरोगेटिव राइट प्लीज स्वीप वेल अंडर द बेड है ना अब यहाँ पे प्लीज का यूज हो रहा है फुल स्टॉप से बंद हो रहा है तो चिल्ड्रन टेल मी येस दिस इज इम्पेरेटिव थर्ड वन टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन सो दिस इज ऑर्डर राइट तो जो ऑर्डर होते हैं वो भी इम्पेरेटिव ही होते हैं सो आपका सेकेंड भी इम्पेरेटिव होगा और थर्ड भी आपका इम्पेरेटिव होगा फाइन हाउ ए रिस्पॉन्सिबल शी इज दिस इज एक्सक्लमेटरी सेंटेंस सो आई एम राइटिंग ओवर हियर E X right how responsible E X exclamatory Doctor Mani will work late night right so this is declarative sentence T E hurry up again it's exclamatory sentence fine because it starts with capital letter and ends with the exclamation mark fine now the next is please talk softly please is there and this is request so imperative sentence fine simran has lost the match declarative sentence i have not completed so not is there this is negative sentence so children hope you like the video thank you so much for watching please like subscribe and share bye everyone